一个人的戒指里，藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林爷。喜欢节目的话，可以来 YouTube 收看我们的最新视频。今天要和大家分享的文章是《安静能改变一个人的长相》。语言能改变一个人的长相吗？清朝文人李煜。在《闲情偶记》里写过这样一个故事：有年春天出游，途中遇到一场急雨，人们都匆匆忙忙地挤到亭子里躲雨。只有一位穿着简朴的妇人，年三十左右，一个人在亭子的檐下找了一角站下。别人都在抖落身上的雨水，他却任其自然。毕竟自己站在檐下抖也没用。雨停了，人们一时间都散开了，继续游玩。这个妇人却走进亭子里，又站了一会儿。果然，雨又下起来了，人们重新挤在亭子里。妇人见进来的人湿了衣服，还帮他们抖落雨水。李煜分析，他不往亭里挤，是因为他知道亭内已经没有空地；他不抖衣裳，是因为抖也无用。他虽然猜中还会有雨，却没有骄傲的神情。而是不慌不忙地帮助淋雨的人。他的美，在于气定神闲的静气。这让一群二八妙龄、珠光宝气的女子皆出其下，大施光华。一书说，做人凡事要静，静静的来，静静的去，静静努力，静静收获，切记喧哗。而安静，在凡事讲究效率的今天。正是最难修炼的气质。朱自清先生从小在一种静谧的氛围中长大，所以一直都喜爱安静、独处。即便身处人群中，也有一种淡定从容的气质。有人回忆说，每逢开会，先生从不做主席台，只见一个不起眼的角落，静听同事们阔论。穿布鞋的朱先生来去无声，他的心。是平静的。他在《荷塘月色》里写过一句话：“白天里一定要做的事，一定要说的话，现在都可不理。”那是他一天中最放松、最自在的时刻。真正的安静来自于内心。因为舍得，所以淡泊；因为淡泊，所以安静。安静的人。摒弃了日复一日的枯燥与贫乏，只尽享内心的蓬勃与丰富。他们知道如何心平气和地与自己相处，在最不容易让心静下来的娱乐圈，孙俪有个习惯，就是冥想。他说：“我其实是特别容易给自己施压的人。每次一进剧组，我就开始紧张，总是怕自己不能充分体会角色。”也许这是我性格中完美主义的体现，但这的确给我造成了一些困扰。我想，冥想能让我更平和一些。能静下来的他，电视剧演一部火一部。作为两个娃的妈，也没有任何疲态。我们常常用“热锅上的蚂蚁”来形容一个人焦躁不安的样子。心不静的人就是这样，遇事容易冲动急躁。最后把生活搞得一团糟。曾经遇到一个同事，工作能力很强，就是脾气不太好。别人一催，他就很暴躁，甚至做都不想做了。跟别人沟通工作时，对方哪里没听懂，他也懒得解释。客户交代任务，他听了一半，就以为了解对方要什么。着急往往是没有用的。静下心来调整自己，才能摆脱那些困境。正安中医创始人梁东曾说：“我常常在饭桌上发泄，突然有一段时间无人说话，在这个沉默的过程中，其实很能够反映在场每一个人的内在是否充盈。有一些人会忍不住率先说话，打破让他感到难受的凝固空气；还有一些人。”不觉得这件事情特别难受，哪怕大家都沉默着，他也不觉得所谓的冷场有多难看。我想
，背后的差别在于后者更能够自处，他对外在发生的一切也没有那么强的评判和情绪反应，也不对自己应该处于一个什么样的状态有那么高的要求，不认为自己应该充当一个饭局主导者或活跃气氛者的角色，他只是安静且怡然自得地待在那里，然后。奇怪的事情发生了。那些匆忙说话的人，会隐隐的在内心认为，那个既不着急表达，也不着急倾听，既不会拿出手机来看，也不会发呆的人，充满了一种很奇妙的魅力。这种魅力，大概是安静的魅力，大概就是你突然发现，原来有一个人，他可以有使自己的频率与整个空间和谐一致，而让你感到舒服的能力。面对外界的浮躁与喧嚣，我们的内心时常会疲惫，会厌倦。这时候，你最需要做的，就是给自己创造一个安静的空间，思自己所想思，做自己所想做，或者干脆什么也不想，什么也不做。如白落梅所说，在这喧闹的凡尘，我们都需要有适合自己的地方，用来安放灵魂。也许是一座安静宅院，也许是一本无字经书，也许是一条迷津小路。只要是自己心之所往，都是一站。为了将来启程不再那么迷茫，让自己的心安静下来，有五种最好的方式：一、数呼吸。静坐开始后，数呼吸，只数呼，不数息，从一数到九。数着数着，意识到数到了十几，甚至好几十了，也在开始从一开始数到九。不要有抱怨，不要有后悔，也不要指责，只是再从一开始数就好了。二，看着身体，仿佛心在身外，可以上下前后左右全方位的看到身体，也以慢慢的一点一点的看，看哪里紧。哪里透，哪里是放松的状态。这样看着身体，如果感觉心安静了，让心保持这种安静的状态，又再感觉到心的想法比较多了，慢慢的，一字一句的诵，同时用耳朵或用心听着诵读或背诵，更进一步可以思维其中的深意。五，静静的看着心念，最后。也是最可持久应用的方法，是让心看着这些想法，或者说是看着这些心念。好比在河边轻轻的看着河水，不用看清河水怎么样，只是轻轻的看着河水。或者像在过街天桥上看着路上的车，轻轻的看着这些车，不用看清楚每一个车的车型、车牌，甚至猜测多少钱。只是轻轻的看着车过去就好，轻轻的看着心念也是这样。心念就好比河中的水，也像桥下的车，只管看着念头的闪现，不管其内容，也不走开不看。这五种方法，其核心都是一样，即保持心安定在一处。这也是古人讲的“至心一处”的一个角度的表达。让心安静下来，让生活安定下来。文章到这里就结束了。如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。您的每一次点赞和转发，都是我们进步的动力。世界很大，让我们在听书阁一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音。栏目会在每周三晚上八点，和大家分享一些听众的情感困惑。大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林岩希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议。世界
会因善良而变得更加美好。一个人的气质里，藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林岩。如果您喜欢我们节目的话，可以点击订阅和小铃铛，收看我们的最新动态。您的支持是我们进步的动力。今天要和大家分享的是。人生短短数十载，却能遇见许多人。有的人只是匆匆见了一面，有的人却陪你走到了白头。佛说：“若无相见，怎会遇见？你会遇见谁，都是命中注定。”所以，不要去责怪生命中的任何人，他们的出现都是有原因的，都是为了教会你什么。一。伤害你的人，其实是来渡你的。星云大师曾讲过自己的故事。当时年幼的星云，被扬州入门的师傅交给南京的一个大师傅。入门的师傅告诉他，那，才是他学佛最好的地方。说完，把他交给那位南京的大师傅，便转身离开了。师傅刚走，大师傅就问星云：“为什么来这里？”星云回答：“我师傅叫我来的。”大师傅怒道：“一个学佛之人，竟没有自己的归心。师傅叫你来，你就来吗？”说着，就用藤条打他。接着，师傅又问：“为什么来这里？”星云改口说：“是我自己想来的。”谁知大师傅听后更生气了：“出家人怎么能说谎？”接着再问：“为什么来这里？”星云吸取前面的错误教训，回复说：“师傅叫我来的，我自己也想学习，所以就来了。”大师傅说完，又用藤条使劲抽打星云。小小年纪，竟如此滑头。夜里，星云埋怨入门师傅送他来这个地狱般的地方，忍不住大哭。这时，大师傅进来了，星云吓得直跪地。但大师傅没有责打他，而是耐心的给星云疗伤。他边擦药边说：“你回答的都没错，只是我要教你懂得逆境。人只有接受逆境，才能克服命运带给你的痛苦。”星云这才明白过来，从此发奋学习佛法。有句话说。高原陆地不生莲花，悲石淤泥乃生雌花。有时候，生命中那些看似伤害你的人，他们的出现，其实是来成全你的。他们让你明白，怎样坚强，怎样强大。苍鹰也要经过历练，才能离开枝头，翱翔天空。人生，只有经过电闪雷鸣，才能愈加勇猛。二，珍惜那个对你好的人，毕竟谁也不欠谁。这个世界上，并不是所有人都会全心全意待你，没有谁有义务对你好。对你好的人，都是你生命中的贵人，你要好好珍惜。毕竟人活一世，谁也不欠谁的。听朋友讲过这样一个故事：大学时，他有一个比较投缘的朋友。他对这个人很好，这位朋友家庭条件不太好，所以他有什么好东西，都会分享给这个朋友。衣服会跟他一起穿，新的电子用品会跟他一起玩。有一次，他刚买到一个最新款的手机，就被这位朋友借走了。等还回来的时候，
，其中一个案件已经摇摇欲坠。虽然他嘴上没说什么，但是他反思了一下自己，是不是对这位朋友太好了？他间接收回了自己的好意，而这位朋友更是奇葩。当他不再什么都跟朋友分享之后，朋友居然来质问他怎么了。后来又跑到同学群里散布他的坏话。不要责怪生命中的每个人。特别是对你好的人。这世上除了父母，没有谁有义务对谁好。遇见对你好的人，要珍惜，要感恩。愿意帮你的人，不是欠你什么，帮你是情分，不帮你是本分，没什么理所当然的。爱情也好，友情也好，如果珍惜对你好的人，你要明白，这个世上。谁都不傻，谁都不欠谁的。珍惜那个对你重情重义的人，别把这样的人弄丢了。不要等到尝尽人间百态，才懂得世间真情可贵。三，永远不要去责怪谁，谁的生活都不容易。看过这样一个故事：某天，有一个酒店承办了一场喜宴。十几桌的宴席，为了不出纰漏，酒店经理每隔几分钟巡视一次，以便及时处理意外。幸好当天没有出现大的纰漏，直到客人陆续离开，经理才慢慢放下心来。这时，他看到一位衣着破旧的老人走进来。老人低着头走到角落的餐桌前，然后从衣兜里拿出几个塑料袋，偷偷打包桌上的剩菜。许是人太多，并无太多人注意到老人，唯独与经理同行的服务生。看到这一幕，服务生想要过去驱赶老人离开，但是经理阻止了他，并示意他不要去打扰老人，装作没看见。老人离开后，服务生不解，问经理：“为什么不让我们去阻止他？”经理说：“按规定，我们可以让他马上离开。可你有没有想过？”如果不是家里窘迫，谁会拉下面子来这里偷偷拿剩菜呢？你现在过去，会让他很难看的。服务生听后恍然大悟。其实这不是爱心，而是经理的经历让他懂得，每个人的生活都不容易，何必去责怪呢？老子曾说：“大道之行，不责于人。”处于劣势时。不责怪他人是容易做到的。占尽优势时，不轻易指责，不咄咄逼人，才是深到骨子里的善良。纷扰世界，风雨人生，哪有事事如意的？每个人肩上都有不同的压力，无法言说的委屈与压抑，每天都在竭尽全力让自己、家人生活得更好。生容易，活容易。生活不容易，你不易，我不易，谁都不容易。人生不易，谁都会遇到难以度过的关口，谁都会碰到牙齿打碎往肚子里咽的经历。学会理解、体恤和悲悯，学会善待他人。四，生命来来往往，我们会遇见形形色色的人。有些人真心待你，有些人假意奉为，有的人对你好，有些人对你严苛。对你好的人，要好好珍惜；对你不好的人，更不必在意，他们终会远去，成为你生命中的过客。无论何时，永远不要责怪你生命中遇到的任何人，学会感恩，学会更开阔的视角看问题。对的人，给你带来幸福、快乐，请加倍感恩；错的人，给你带来经历、教训，也不用责怪。只要你不在意，没有人可以伤得了你。千万不要因为生命中的某些人，让自己丢掉了快乐的能力、善良的品质、感恩的心地。人与人相遇一场，何其有幸！且行且珍惜，人活一世。
，到头来都会一无所有。因此，活着的每一天，都是上天的馈赠。怎么度过生命中的每一天？埋怨责怪，还是放心淡然？决定权在你。站在生命更高的维度，去看待你遇见的任何人、任何事，你会发现。你遇到的任何事，好与坏，一切，都是最好的安排。愿你我的往后余生，岁月静好，人心各安。文章到这里就结束了。如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。您的每一次点赞和转发，都是我们进步的动力。世界很大。让我们在听书阁一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音。栏目会在每周三晚上八点，和大家分享一些听众的情感困惑。大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林岩希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议，世界会因善良而变得更加美好。